Jogar Fora da Caixa. Um programa sobre pável e a envolvência da modalidade para além do desporto. À quinta-feira, na Rádio Antena Minho, entre o meio-dia e a uma da tarde. Aos sábados, no Jornal Correio do Minho. Disponível também em podcast em antenaminho.pt, no YouTube e Facebook Antena Minho. Jogar Fora da Caixa. Muito bem-vindos a mais uma edição do Jogar Fora da Caixa, o programa da Rádio Antena Minho, em parceria com o Correio de Minho e a Great Paddle, que aborda assuntos relacionados com a modalidade, o Paddle, a sua envolvência, os clubes, os seus protagonistas na região do Minho. Um programa que vai para o ar à quinta-feira, entre o meio-dia e a uma da tarde, na Rádio Antena Minho, fica depois disponível em podcast em antenaminho.pt e também nas redes redes sociais do Facebook e YouTube da Rádio Antena Minho. Hoje vamos debruçar-nos sobre a importância da comunicação no Paddle. Tenho como convidados Francisco Mota, CEO de Great Paddle, também João Ribeiro, treinador do Great Paddle e ainda Diogo Carvalho, especialista em marketing digital, gerente das empresas Macrobiz e Digito Solutions. Muito bem-vindos, meus senhores, obrigado pela vossa presença. Francisco Mota, começo por ti, é importante a comunicação e em que níveis no Paddle? Bem, antes de mais, muito boa tarde, cumprimentar naturalmente todo o auditor da Antena Minho, os meus colegas de painel, o João, o Diogo e naturalmente um cumprimento também muito especial a ti, José Portugal, porque tal e qual como o tema deste programa, tu hoje já és um dos pilares do Paddle da comunicação na região na comunicação do Minho, do na região do Minho, e o facto de nós estarmos hoje aqui reunidos num programa deste, designado Jogar Fora da Caixa, que procura envolver tudo o que são protagonistas, eventos e a modalidade em si de uma região demonstra perfeitamente a importância que a comunicação tem não só para o desenvolvimento da modalidade mas sobretudo também para o seu próprio crescimento e naturalmente que a comunicação e a boa comunicação é um dos pilares estratégicos da nossa organização ou de qualquer organização de paddle a par do próprio desenvolvimento desportivo porque comunicar ou o ato de comunicação é muito mais do que informação e muitas vezes há aqui um, uma grande confusão entre estes, entre estes dois parâmetros. A comunicação não é só uh, passar press releases para, para as empresas de... Para, para, vamos dizer assim, para os jornais e para as rádios. É, a comunicação é muito mais e vai muito mais longe do que isso. E como eu estava a explicar, porque a informação subsidia, atualiza, nivela conhecimentos, informação, e a comunicação é muito mais do que isto, porque a, a comunicação sela pactos entre os atores, cria relações e educa. E a, a comunicação no Paddle tem precisamente este protagonismo, pelo facto de que entre atletas, clientes, treinadores, eh, organizações, parcerias, a comunicação é muito mais lata do que a simples informação. E depois tem um, um grande nível, porque comunicar tem os dois sentidos, tem o sentido do falar e do ouvir, o interlocutor que envia uma mensagem e depois tem a reação de quem a recebeu, e há toda esta relação entre aquilo que são os protagonistas num clube de pádel, ou numa organização de pádel, ou qualquer que seja a organização em si, e que depois a partir daí é que começam os grandes desafios e a corresponder àquilo que é a dinâmica diária, de eventos, e entre outras circunstâncias que se vão sendo encontrando. E o mais importante na comunicação é ouvir aquilo que não foi dito. E hoje em dia o Paddle, enquanto ferramenta de trabalho, tem precisamente não só as redes sociais, os WhatsApps, o, o Facebook, os Instagrams, e entre outras ferramentas digitais, e que permite precisamente a que o utilizador vá compreendendo aquilo que é a funcionalidade do Paddle, até desde o momento que tem o primeiro contacto com a organização, até o momento em que vai ter a sua prática desportiva. E aliás, o nosso clube é um bom exemplo disso, porque desde o momento do aluguer do campo através da nossa aplicação própria a Great Sports, até ao momento do seu pagamento até ao reunir os jogadores para jogar e até a entrada em campo existe todo um processo de comunicação que ele tem que ser funcional tem que funcionar e tem que corresponder às expectativas de quem está a utilizá-lo e a comunicação não é apenas aquilo que se fala, mas sobretudo aquilo que o outro compreende. Daí é o grande desafio das organizações, de quem está à frente de um clube, de quem treina e depois de toda uma máquina que é montada por trás do clube e da marca 
que normalmente nunca ninguém a vê. É uma, esta comunicação é quase um elemento de sombra, mas que tem um papel preponderante e que permite o sucesso ou o insucesso, quer das iniciativas, dos eventos ou até simplesmente no dia-a-dia -dia na, 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 da organização. João, o Francisco falava há pouco na, na questão da, da comunicação com os atletas. Uh... É importante, obviamente, fazer, saber que a mensagem chega e chega de forma esclarecida para quem a ouve. Boa tarde, antes de mais, a todos os ouvintes aqui da Antena Min e a toda a equipa e aos meus colegas também. É muito importante. A comunicação no Padel tem um começo antes, como o Francisco também acabou de dizer, mas depois mesmo com os treinadores e os atletas e quem vai treinar, o treinador tem que ter um bom sentido de comunicação com eles, saber o que lhes dizer, nos momentos certos, até porque os atletas não têm a mesma predisposição se essa comunicação não existir de, de forma correta. Por isso, sim, é extremamente importante. É aquilo que se diz e, ou também a forma como se diz? É o que se diz e a forma como se diz, mas acho que sim, a forma como se diz principalmente é, é o que vem em primeiro lugar e é o que eles vão estar mais atentos, a forma como se diz. A comunicação é quase a base, a base de tudo e a forma como se transmite a mensagem é, é obviamente importante para que ela não se perca alguns no caminho. É... Olhando para si, João, enquanto treinador, vê-se como um treinador de mais rude quando é preciso, menos rude, portanto tudo isso comunica, tudo é, é, é daqueles treinadores que quando é para a paródia é para a paródia, mas quando é trabalho é trabalho. É assim, eu, eu, tudo também vai depender da predisposição do, dos atletas, não é? Se, se eles estão mais para serem competitivos, se querem mais um treino a nível social, porque isso, depois há turmas diferentes umas das outras. Mas sim, eu principalmente inicial gosto de ter uma predisposição mais calma, entrar com eles... Uh, ser no mais numa brincadeira mas quando é para fazer exercício quando é para trabalhar para treinar, se eles realmente quiserem evoluir temos que ser algo mais intensos com ele Diogo Carvalho uh, enquanto especialista em marketing uh, mais que habituado a tratar a, a comunicação e a veiculá-la uh, pergunto eu uh, como é que no Padel uh, por exemplo, se gera esta, esta, esta comunicação, esta informação, porque tem que ser uma linguagem muito dedicada à modalidade, mas compreensível a todos. Boa tarde. Uh, em primeiro lugar, também saudar aqui todo o painel. Uh, agradecer o convite, em especial aqui ao Francisco, porque sem dúvida que tem sido uma, uma boa parceria e uma das coisas que, que faz também a, a nossa empresa crescer, porque apesar de tudo o, o Padel no país não é uma, uma questão recente, no entanto já não é a moda que diriam, por exemplo, aqui há, há dois, três anos, não, o, o Padel veio, é uma certeza, a comunicação com ele veio e também é uma certeza, o porquê? Isto é simples. Um, só o estarmos aqui hoje já é uma, uma garantia daquilo que, que a Great Paddle tem feito pelo Paddle na região. Uh, a Great Paddle neste momento é uma referência a nível regional, mas também é falada a nível nacional. Uh, muito por parte da, da sua comunicação e, e do comunicar bem. Uh, as redes sociais é, são plataformas e nós vivemos neste momento num, num mundo que é, 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 pá, eu digo sempre que é completamente digital porque uma pessoa já não se levanta da cama sem abrir o telemóvel, ver a, a, a notificaçãozinha, uh, ver o que, é que, o que é que existe na notícia, uh, ver o que é que se vai passar, ver o que é que existe naquele grupo do WhatsApp e se já temos jogos marcados de padel para esta semana e, e, e para outras. E isto na, no que me prende a mim e no que a mim me diz respeito, uh, a importância de comunicar passa sempre por... Uh, existem aqui dois fatores importantes, que é, nós podemos comunicar o jogo em si, não é? Mas podemos comunicar a, comuni a, a comunidade. 
E quando eu falo na comunidade, isto é simples. Nós, e, e, e com a Grete Pavel e, e o Francisco e a Joana, uh, preocupam-se sempre em tanto comunicar para quem nunca jogou, para quem iniciou e para quem já está, eu não vou dizer profissionalizado, porque aqui na Zona Norte ainda temos alguma dificuldade, mas basta olhar para outros pontos do país e já sabemos que o, que o Pavel está, está numa ascensão meteórica. E hum, a maneira de o fazer é, é importantíssimo porque estamos a falar de... Tanto no Facebook, como no Instagram, TikToks, o jogar fora da caixa, tudo isto vai acarretar uma uh, responsabilidade para o clube, mas vai garantir que somos vistos. O ser visto não é nós termos 300, 400, 500 likes na publicação, não. Uh, não há necessidade disso, mas para divulgar tanto torneios como eu aqui há uns tempos falei com o Francisco e vou dar um exemplo um, conheço algum, alguns outros clubes de pádel aqui na região e eles perguntavam-me como é que seria possível os non-stops Uh, da Great Paddle terem uns prémios tão bons uh, e estarem sempre cheios eu respondi-lhes com uma coisa muito simples porque a Great Paddle ajuda os parceiros evidentemente que todas as empresas terão todo o gosto de, de saliar à Great Paddle quando existe uma boa comunicação uh, da Great Paddle para com os clientes de, dela e une-se aqui umas forças e, e, e transformam-se em certezas em que eu estou a patrocinar um evento, mas estou a conseguir tirar rentabilidade disso mesmo. Por isso, os maiores pilares que existem aqui, sem dúvida, na comunicação será sempre a forma como ela é e trazer rentabilidade principalmente para as parcerias que neste caso existem e que vão continuar a aparecer e uh, ainda aqui há tempos disso ao Francisco que as empresas começam a fazer é, é fila de espera para, para poderem se aliar a, a tudo isto. Estamos a falar, Francisco, da comunicação... A... Mas, na tua ótica, enquanto, enquanto CEO do, do Great Paddle, a, tens a questão de, tens a comunicação uh, empresarial, a comunicação que vai ser veiculada para o, o potencial cliente do, do Paddle e do Great Paddle, pois há também a comunicação interna com os elementos de, de, da equipa um, que compõem o Great Paddle. Tudo isto são linguagens diferentes. São linguagens diferentes e os desafios são completamente distintos. E eu começaria precisamente pelo que é a comunicação empresarial. E, e, e indo um bocadinho ao encontro daquilo que era o raciocínio do próprio Diogo e, e, e para que os nossos ouvintes também o percebam. Desde logo, esta é uma comunicação profissional, esta é uma comunicação que tem custos. E nós só conseguimos estar no mercado e comunicar e, e termos uma presença assídua porque garantimos a sustentabilidade de uma empresa que trabalha connosco e, portanto, tem salários, tem compromissos, há todo uma, um encargo e, e, e são dedicados única e exclusivamente a esta matéria e, por outro lado, que nos permite, em, em certa medida, estarmos no mercado na dianteira desse mesmo mercado. E o mercado, sobretudo, em que é? Em parcerias. Nós, desde que abrimos a Grito Paddle, tomamos por partido uma quase quase como um slogan de, de, de gestão que era. Nós não queremos ter todos como parceiros, mas queremos que os parceiros sintam que verdadeiramente há uma parceria, em que há uma balança que ela pende 50 a 50, e desde o momento que ela pende mais para um lado que para o outro, independentemente de qual qualquer que seja o lado, ela já não é uma parceria, porque alguém já está a ganhar mais do que outro. E o sentimento que nós temos de todas as parcerias, e elas têm vindo a ser consolidadas, desde as grandes marcas nacionais, relembro, Lexus, Carlsberg, Crept Agrícola, Mike Davids, entre outras, depois também as próprias marcas locais, sobretudo no desenvolvimento daquilo que são as nossas atividades mais regulares, nomeadamente os non-stops, e nós estamos desde o início da abertura do nosso clube com os non-stops permanentemente cheios. Estamos a falar que passam pelo, pelo clube semanal. Para quem nos está a ouvir, Francisco, vamos então comunicar melhor para que percebam. O nome que é o não non-stop. Non-stop são pequenos torneios onde os atletas durante o período de duas horas têm a oportunidade de competir com outros atletas e em que vão sempre rodando no, pelo, 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 pelos campos e que depois que no final acaba por sempre haver entrega de prémios à, à dupla vencedora ou então aos, aos finalistas e mais à dupla vencedora e, e toda esta logística há 
cada nome stop tem um parceiro associado, um prémio, que normalmente é sempre um produto por eles desenvolvido, ou seja, que, que eles têm no mercado, para dar a conhecer o seu próprio produto. E é naturalmente um retorno, que é o retorno da comunicação, do reconhecimento, de estar presente, de dar a oportunidade aos parceiros de estar junto daquilo que, estão, que, são as nossas, que são as nossas plataformas e, aliás, nós hoje estamos sentados aqui a esta mesa e o Correio do Minho, a Antena Minho, é um parceiro desde a primeira hora do próprio Grid Paddle e desde aí que nós também abrimos à comunidade do Paddle este próprio programa. Por isso, isto acaba por ser um percurso consolidado, em que tem uma, uma estratégia bem definida e essa estratégia passa exatamente por parcerias consolidadas, cada uma na sua, na sua área e onde todos ganham. Porque, como eu disse há, há, bem pouco, há, há minutos atrás e volto a reforçar, uma parceria ela só é viável quando é 50-50. Claramente que depois há toda uma comunicação de organização interna. E aí, uma vez mais... Eh, falo pelo nosso clube e conhecendo até porque nós temos uma estrutura de gestão própria, temos um CRM próprio desde o professor, desde a reserva da aula desde o aluno, desde o modelo de pagamento, desde a gestão de tudo que é contabilidade e a própria gestão de recursos humanos nós temos uma pirâmide que funciona sempre de cima para baixo e de baixo para cima em que o clube fala uma só voz e que depois isto permite claramente, até do ponto de vista pedagógico, depois o João aqui até pode falar melhor que os nossos próprios treinadores têm, têm uma, têm uma, uma uma base pedagógica que é toda ela partilhada entre eles, naturalmente que as aulas não são todas iguais porque os professores também são diferentes temos professores mais dedicados a crianças e jovens, temos professores dedicados mais à parte social, temos professores dedicados mais à parte competitiva, de acordo com o nível dos alunos e tudo isto tem que estar muito bem interligado para que realmente a comunicação funcione e para que possamos consolidar quer os nossos atletas, quer os nossos próprios clientes. E este é que é o grande desafio do Padel. Hoje em dia o Padel Diogo dizia, já passou a fase da moda é verdade, mas ainda assim a própria procura continua a ser maior do que a própria oferta. Portanto, ainda não existe a concorrência dura e crua dos próprios, eh, dos próprios clubes. E esse será um desafio de futuro, em que o, 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 os próprios clubes têm que se articular mais e melhor para que realmente o paddle possa continuar a crescer. Mas... Isto implica uma coisa, implica um espírito de sacrifício muito grande, uma estratégia permanente, nunca permita uma expressão dormir na sombra da bananeira e esperar sempre que as nossas antecipações consigam corresponder às expectativas dos, dos próprios atletas. João Ribeiro, é, comunicação é, para um treinador é importantíssima e a comunicação entre os atletas também ela é muito, muito importante. O que é que pode ser ensinado a um atleta em termos de comunicação para ser utilizada durante o jogo. Sabemos que nós, no jogo de equipa, e estamos a falar de uma modalidade que joga em dupla, a comunicação é importante. O estar sempre a falar com o um parceiro, com a outra parte da dupla, é importantíssimo. Ou porque, sobretudo ao nível tático. Portanto, quando se vai fazer um... Vamos lá, quando se serve, quando dar dicas ao, indicações ao, ao, ao companheiro de equipa, ao colega de equipa, sobre o que é que se vai fazer. Portanto, toda esta comunicação também é ensinada, é ensinado ao atleta que não é só a parte técnica, o aprender a jogar, mas sim também a comunicar dentro, dentro da própria dupla? Sem dúvida nenhuma. E eu... Começo sempre aulas iniciais e principalmente quando pessoas estão a começar eu digo-lhes que a primeira parte que eles têm que, que aprender para desenvolverem se realmente vão querer evoluir a nível do padre é a comunicação dentro de campo. Os dois têm que estar em sintonia. Eu até costumo dizer que tanto na, no andamento deles dentro do campo tem que ser como as escovas do carro, eles têm que andar, se uma escova anda para a esquerda a outra também anda, ou seja, eles andam em linha e em voz em comunicação é igual porque se eles não tiverem comunicação com o outro, vai obrigar sempre um dos parceiros a ter que estar mais atento ao que se passa do outro lado do campo, nos adversários, e não conseguir concentrar-se na parte dele de ter que jogar a bola, de, do que saber que fazer a bola. Se o outro parceiro não tiver essa... se for um... eles normalmente quando começam são sempre muito mais calados, muito mais tímidos, não sabem o que é que dizer, mas têm, têm que o dizer. Têm que dizer se os, parceiros, se os outros adversários subiram, ou, para o nosso parceiro ter o sentido de, pronto, se eles subiram, posso-lhes meter um, um balão por cima. Olha, um ficou atrás, o outro ficou, pronto, já posso jogar para, para trás para conseguir também subir a rede. Se eles não tiverem essa comunicação, vai-lhes 
gostar muito de desenvolver no, no, no Padre, não só a parte técnica. Porque no fundo é, acontece o, o, o mesmo que acontece em outras modalidades, como por exemplo no futebol, em que o, desde miúdos eles são é, quase que ensinados a comunicar dentro do campo, a falar com, com o colega do lado, dar indicações, dar, fazer avisos, fazer alertas, os guarda-redes em constante comunicação com, com os defesas, portanto no paddle isso também tem de acontecer e, e, e acabou por focar alguns exemplos, dar ao parceiro que está focado numa bola que foi jogada, que o adversário está posicionado de determinada forma, por exemplo. Sim, é, é muito importante, eles têm que, que ter essa noção de campo, uh, deixar, tirar certas responsabilidades ao, ao parceiro, porque se nós nos vamos estar preocupados, uh, lá está um exemplo, de que nos meteram um balão para as nossas costas, nós estamos na zona da rede, temos que ficar atrás ao, ao vidro, buscar uma bola, se o nosso parceiro não nos dá indicação nenhuma, a bola que nós vamos fazer é tentar metê-la do outro lado, apenas isso, agora se tivermos uma comunicação do nosso parceiro em que nos diga os dois subiram, nós sabemos que os, onde é que está exatamente o posicionamento dele e preocupámos-nos única e exclusivamente em, com a bola, onde é que vai ser a nossa jogada, sei que os dois estão na rede, então posso chegar... E isso é fácil de ensinar, sobretudo aos mais jovens, aos praticantes mais jovens, <risos> é, é, criar essa, essa rotina de comunicar com, com o colega de equipa? Eu acho que seja os mais jovens ou os mesmo aos mais adultos, uh, é complicado sempre para os dois, nunca é fácil para nenhum... Pamba, pambas as idades, desde o primeiro treino que eu tento sempre dizer-lhes, comuniquem, falem sempre com o vosso parceiro, não precisam de saber, não, não precisam de se preocupar se a outra dupla está bem, se, se eles estão a comunicar ou não, é importante é vocês comunicarem com o vosso parceiro, e uma das coisas é nas aulas eu estou sempre a dizer, comunica com o teu parceiro, diz lá onde é que está o outro, diz o que se passa, vamos tentando. Que se eles o fazem em jogo, muitas vezes também com o stress, o nervosismo, que a ansiedade não é fácil. Mas sim, eu creio que, que acontece muito. A nível dos jovens, eles sentem mais dificuldade um bocado uh, de comunicarem com os outros, porque são jovens, eles não, não têm tanta à vontade. Mas é melhor porque acabam por desenvolver. Ou seja, um miúdo que começa a jogar para com 10, 11, 12 anos e que começam a incutir isso de comunicação com o teu parceiro. Se calhar aos 12 não comunica muito, aos 13 começa a comunicar um bocado. Mas quando chegar aos 16 ainda está numa idade jovem, não é? A comunicação dele se calhar já será melhor com um de 20... Já estará um, a um nível muito, muito maior. É importante também a, a comunicação entre a, os, os jogadores, a, até para o desenvolvimento do espírito de equipa. Sim. Sim, se, se dois jogadores não tiverem bem a Se nível... entrarem mudos e serem calados, a coisa não vai correr bem, não é? Nada bem, nada bem. Já vi experiências como essas e não corre nada bem. Nada. Diogo Carvalho, eh, falou-se já aqui na questão de, de linguagens diferentes para quem comunica em empresa, para quem comunica internamente dentro dessa empresa. Como é que é, por exemplo, eh, dois fatores? Eh, gerir a informação, por exemplo, no site da Great Paddle, porque é uma informação direcionada para o potencial cliente, para toda uma série de serviços eh, que estarão disponíveis eh, para, para quem acede ao site para poder usufruir dos serviços do Great Paddle, mas depois há também toda uma gestão de redes sociais, em que a informação aí é completamente diferente, a comunicação é completamente diferente, porque aí é tentar angariar o máximo possível para, para as redes sociais do, do Great Paddle. Pronto. Uh, uh, o que eu uh, pergunto uh, é se há diferenças entre as duas linguagens. Sim, claro, claro que há e, e tem que haver sempre alguns pormenores que têm, têm que ter, ter sido em conta nestes casos. Eu vou explicar um bocadinho também do que é o, o site, o, o CRM e a aplicação. Uh, da Great Paddle porque também estamos uh, atrás disso e, e foi a nossa empresa a desenvolver uh, para uh, a Great Paddle e, e aliás se me permites só antes até de, de poder chegar até aí e, e peço desculpa interromper Não tem mas só para percebermos mesmo a importância da comunicação e depois muitas vezes o desafio que é comunicar coisas novas uh, nós quando aparecemos no mercado e nos apresentamos com uma aplicação própria, no início era uma grande dificuldade, porque eram coisas novas, as pessoas não estavam habituadas 
eh, e que há pouco como eu dizia que é muito diferente passar informação a comunicar, porque o comunicar é educar e nós se olharmos há seis meses atrás para aquilo que é a realidade de hoje hoje, hoje a aplicação é uma ferramenta completamente familiarizada com os nossos atletas e com os novos atletas exatamente porque se comunicou, porque se trabalhou, porque se educou para isso e hoje em dia é uma ferramenta mais do que eh, mais do que utilitária é uma necessidade, porque hoje em dia as pessoas já se habituaram a fazer as suas reservas a, 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 a poder a, gerir o seu próprio saldo, há toda uma realidade e uma partilha de informação e de comunicação que foi fundamentalmente fundamental para isso, exatamente para explicar que às vezes a comunicação também ela é desafiada quando aparecem coisas novas, como foi o caso da nossa aplicação, que somos o único clube em Portugal que tem uma aplicação própria. E isso acaba por também, uh, na Diogo, uh, o Francisco focava a questão de, de ser a novidade e, e criar, poder tu, criar alguma entropia, em, em, entropia na, na, na comunicação com, com, com quem está do lado de lá, mas... Hoje em dia as pessoas também já começam a estar eh, mais familiar, familiarizadas com a questão eh, da utilização de aplicações e, e uma empresa que se apresente, eh, se se apresentar através já de uma aplicação, é meio caminho andado para chegar a essa pessoa. É meio caminho andado, mas também é um problema, porque isto é, é simples de fazer. Todos nós temos Facebook e mexemos no Facebook diariamente. Se aparecer um, um concorrente direto do Facebook, mas que não comunique, não saibamos onde é que ele vem, de onde certo. é que ele vem, de como é que isto vai aparecer, o que é que vai acontecer, o que é que a marca nos vai oferecer, é, é, é um caminho muito longínquo e difícil de trabalhar. E os códigos é que terão mesmo de ser diferentes. É, muito diferentes. E, e, e isto foi realmente um desafio porque... Hum, a, a, a Great Padel, ao ter uma aplicação em que lança para os, os seus clientes uma aplicação completamente uh, modernizada, que, que uh, podem fazer reservas pessoais, podem dividir entre atletas, podem uh, fazer uma gestão de aulas, podem marcar aulas, podem ter acesso a um clube de maneira completamente autónoma. E é importante frisar isto. A Great Padel está a um pequeno passo de se, de se tornar num clube em que poderá até nem precisar ter funcionários. <risos> e isto... Uh, Há muita gente que não está a gostar dessa comunicação. Eu sei que não está a gostar. Eu sei que não está a gostar, mas... Está a ouvir-nos agora. Nós, nós, nós já entramos em alguns sítios em que fazemos compras e não precisamos de falar com ninguém. Ninguém. Claro que existem os repositores de toque. Claro que existem muitas coisas que não vão deixar de ter obra. Mão de obra, humana. Isso evidentemente que sim. Mas estamos a falar de uma situação em que estamos e, e foi preparada uma, uma aplicação, um CRM, tudo o que envolve isto, em que poderá permitir, pelo menos em horários até os off-peak, o off-peak é aquele horário que, que poderá ter menos gente e, e que os clubes às vezes têm que, vamos imaginar, se é às tarde. nove da manhã até à meia-noite, é natural que os clubes e grande parte deles das nove até às quatro da tarde poucos clientes vão ter, porque é normal. Evidentemente que aparecem aqui aulas, aparecem aqui uh, até as camadas jovens e a formação do Padel, que podem encaixar aqui com aulas e com tudo, mas é difícil manter um clube aberto nestes, nestes termos e é um desafio que, que, que vai continuar a existir e, e até o Francisco Alcado falou e bem de que continua a haver mais procura do que a oferta que, que, que é existente porque realmente o investimento é, é tamanho e complicado e não é fácil gerir uma situação destas Nesta, neste tipo de aplicação e, e, e para perceberem um bocadinho o, o, tanto o website o website é uma parte mais institucional da empresa. É uma parte de captação, é uma parte de procura, porque assim, neste momento todos nós, acho que eu quase de certeza, antes de sairmos de casa, ou não conhecemos o restaurante, ou não conhecemos o centro comercial, ou não conhecemos e vamos, e fazemos a nossa pesquisazinha e vamos ver se eles têm site, se têm Facebook, se têm Instagram, vamos à Google perceber as recomendações que existem. E, e isto passa tudo por aí. A Great Paddle, para comunicar e para comunicar bem, tem que estar em todos os pontos. Uh, quando falamos, e agora falando um bocadinho do que é o CRM e do que é o por trás disto tudo, estamos a falar que a gestão é feita por um único software. 
Uh... E quando fala em CRM, concretamente, vamos Pronto. descodificar. É, basicamente, um software de gestão interno. Uh... Uh... É, é um software que permite à Great Paddle fazer uma gestão e um controle, tanto das aulas, uh, como dos treinadores, como da marcação de jogos, como da marcação de non-stops, torneios, que dá para basicamente, uh, por exemplo, a parte da faturação, os pagamentos online, está tudo interligado. Estamos a falar de, uma, de, uma, de um software de gestão interno que facilita, obviamente, o trabalho do que é um clube, uh, mas que... Quando chegou e, e, e foi difícil, um bocado difícil a implementação disto tudo, porque toda a gente estava habituada, e falando um bocadinho da app, a estar numa, numa empresa, numa aplicação que já existia e que basicamente todos os clubes, eu vou dizer do país porque eram, estavam ali. A Great Paddle quando surge... Dissociar-se disso tudo. Para se dissociar disso tudo, tem que dar ferramentas e tem que dar um know-how diferente para que as pessoas também comecem a entrar naquela aplicação. Isso acho que já são um bocadinho de águas passadas porque agora o pessoal já está mesmo familiarizado com, com, com a aplicação e com o modelo uh, dela. Uh, existem evidentemente coisas que estão a ser preparadas e, e, e que acho que é melhor não frisar aqui porque também estaríamos a dar cartas ao adversário. Desafios de 2024. Desafios de 2024. Desafios de 2024. No sapatinho, mas sim. Uh, Acho que... Estamos a falar mais numa evolução... Sim, é uma evolução natural, porque eu acredito que... Porque são ferramentas dinâmicas também. Nós tínhamos o jornal também que era impresso, tínhamos a rádio e depois evoluímos para comunicar também nas redes sociais. A evolução é. natural das coisas e é aquilo em que eu acredito. O Francisco acredita muito mais do que eu, porque grande parte das ideias... Uh, vem dele e às vezes até temos já algumas uh, permite-me a expressão turras porque um, no início custa-me a dar-lhe razão mas passado algum tempo a verdade é que ela tem e uh, neste momento para estamos... que as pessoas percebam eu acho que isto é mesmo importante até porque estamos a comunicar bem o que é que acontece é, existe tudo aquilo que é a dinâmica de, de conceição não é? Que é, ou seja, tudo, tudo que, o que pode ser pensado, idealizado, depois dele tem que ser concretizado. E, e essa ferramenta nós não a temos, por isso é que temos um parceiro, por isso é que investimos da forma como investimos, e aliás esta aplicação foi contemplada pelo PRR e que espero que em 2024 possamos ter novas boas novidades, sobretudo porque queremos que esta aplicação comece a alastrar pelo resto do país, comece em Braga, mas que se arraste pelo resto, pelo, pelo resto do país um, e por, por mais que a ideia seja muito boa, depois é preciso concretizá-la e, e, e às vezes há aqui um, dois caminhos distintos, entre, aquele que, entre aqueles que a pensam, que a, que a concretizam e depois aqueles, a, aqueles que, que a querem ver como ferramenta utilitária, quer seja para o cliente, quer seja até pela, para a gestão interna e muitas vezes é um bocado difícil até, até comunicação entre nós, permita porque nós não temos essas competências técnicas de desenvolvimento e de programação que eles têm e ao mesmo tempo quando, quando nos querem comunicar a nós nós também não tendo essas ferramentas torna-se um bocadinho difícil a comunicação, mas chegamos lá mas chegamos lá, porque este é que é o grande desafio porque o facto de nós termos mais uma ferramenta de comunicação que é uma aplicação própria e depois se ela não for palpável e de fácil acesso também cairia por terra todo o seu desenvolvimento Esta questão Francisco de, 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 do Great Padel ter sido também algo inovador na, na gestão de todos estes serviços através da aplicação, através mesmo na, na, na questão do CRM, na, na questão interna, isto já por si diferencia-vos de outros clubes, o que me leva a perguntar, existe também uma comunicação entre clubes para que todos remem no mesmo sentido? Eu já tive a oportunidade noutros programas no qual fiz parte do painel. Eu sei que estamos a falar de empresas que são, concor são concorrentes. Não, obviamente. não existe concorrência no Padel. Eu volto a reforçar isto. Não existe concorrência no Padel. O Padel é a única modalidade em Portugal que é alicerçada, que é desenvolvida por entidades privadas, onde o Estado de nenhuma das formas subsidia ao contrário de outras modalidades desportivas, onde neste momento não subsidia absolutamente nada. Claro, só aquilo que é o trabalho desenvolvido pela própria Federação, como existe nas outras federações e na Confederação Nacional 
do desporto. Mas uh, aquilo que, que nos traz até aqui uh, foi precisamente o desafio de fazermos algo diferente. Uh, nós fazemos controle de acessos, somos o um único que fazemos controle de acessos, porque consideramos que para cumprir a lei, que é creio 10 de 2009, uh, sobretudo para garantir um, um seguro de, de acidentes pessoais, tem que haver um controle de entrada e de saída de, de, de atletas, até para que a seguradora esteja salvaguardada que o atleta efetivamente competiu naquele dia, àquela hora, no próprio clube desportivo, até para que possa-se cumprir depois tudo aquilo que é o apoio por parte de, de, da, da própria seguradora. Naturalmente que este processo, este é um processo de crescimento não só nosso, mas também da própria modalidade, porque não nos podemos esquecer como é que o Padre aparece em Portugal, muito por, permita uma expressão, carolice, num aparecimento de quase momentâneo e que depois teve um boom de crescimento que ninguém estava à espera. Portanto, neste momento os clubes de Padre estão, a, estão, estão, estão num, num, num patamar de, de começar a consolidar a sua ação. Uh, ao contrário do que vinha a acontecer até aqui, porque os clientes começam a ser muito mais exigentes, maior número de praticantes, praticantes em maior qualidade, as exigências são cada vez maiores. E, portanto, este é o grande desafio. Quando me perguntas se os clubes falam entre si, se calhar os clubes deviam falar muito mais entre si. E a entidade que nos rege, que é a Federação Portuguesa de Palo, também deveria comunicar muito mais e ter a sua missão muito mais focada naquilo que devia ser o desenvolvimento dos próprios clubes, coisa que não acontece atualmente. Eu espero, e que 2024 seja, é também o meu anseio para que isso aconteça, de que a preparação do próximo ano, sobretudo nos grandes clubes, quer do, do Minho, quer do Alto Minho, haja precisamente até uma preparação de programa para o ano e que possamos estar em sintonia. Dando um exemplo prático, não pode acontecer de haver, imagina, dois torneios sociais a acontecer ao mesmo, ao mesmo tempo no outro lado da ponte. Não pode acontecer de haver uma disparidade entre preços praticados num clube e num outro clube, até porque os custos num clube e do outro e são exatamente os mesmos e, e, e hoje em dia não existe essa capacidade de comunicação e esse é o grande desafio que eu espero se eu leia Sagrado de Padel, possa ser um instrumento ao serviço do Padel e eu serei um desbloqueador precisamente dessa matéria e espero sentar à mesa o maior número de clubes possíveis da região e aliás este programa é exemplo disso em que nós temos vindo a convidar clubes de, 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 de toda a região do Minho e do Alto Minho para estarem cá presentes exatamente até para darem a conhecer a sua casa, darem a conhecer os seus projetos e ao mesmo tempo podemos partilhar todos esta grande mesa que é a Antena Minho a Antena Minho hoje em dia e o Correio do Minho são a grande mesa de conciliação daquilo que é o desenvolvimento do Padel na região. E nós pretendemos exatamente isto. O que nós estamos aqui a fazer é precisamente isso. Dar, é esse, esse, objetivo. Dar esse contributo à própria, à própria modalidade, naturalmente. O nosso tempo está quase, quase a, a, a terminar. Uh, falaste há, há pouco em comunicar torneios. Uh, uh, há torneios para comunicar uh, para, esta, para esta temporada uh, no, no Great Paddle. Uh, como é que isso depois também é feito? Qual é a importância de se comunicar uh, bem uh, uh, esses eventos que vão acontecendo? Nós teremos agora um torneio já este fim de semana de uh, 8, 9 e 10, é o nosso Great Christmas, é o nosso torneio de Natal uh, e, e, e neste evento, como em qualquer um outro, a preparação do torneio prende-se com o antes, o durante e o depois. O antes é aquele que ninguém vê nem quantifica. As pessoas não têm a noção de todo o trabalho que há de preparação de imagem, de comunicação, de parceria, qual, qual é que é o patrocinador oficial, toda a logística, juiz árbitro, diretor de prova, todo um trabalho, desde a abertura de inscrições e até antes da abertura de inscrições, que existe para que o torneio seja uma realidade. Até o momento em que o atleta está a jogar, existe todo um trabalho por trás que não é quantificado, que os próprios atletas não têm noção do custo que isso é para o clube e que muitas vezes não é dignificado na estrutura de um evento desta envergadura. Depois isto o durante, que é aquilo que todos vivenciam e para quem o antes esteve a trabalhar até então. E depois, ainda existe o depois, que esse é a avaliação de quem vivenciou e o ponto de partida para o novo antes. Porquê? Porque estas, estas ferramentas de avaliação, para além de serem úteis, são essenciais até para o crescimento do clube, porque cometem-se sempre erros. Há coisas que, que se passam completamente despercebidas da diretora de prova, do juiz árbitro, do próprio clube, dos treinadores, dos atletas, e que é importante que isto seja consolidado e há uma avaliação toda aquela que é feita e que, que no próximo evento, pelo menos esses erros que agora foram detectados, outros novos aparecerão, e por isso é que, é que o depois existe sempre, e é sempre um ponto de partida para um, novo, para, um, para um novo antes, e que permite precisamente que a comunicação ela, toda ela seja transversal e que as pessoas percebam uma coisa. O, o que um atleta, hoje em dia, do ponto de vista financeiro, dispõe 
para, uh, para a organização de um, de, um, de um torneio, não é só o atleta, não está só o pagamento do atleta, não está só única e exclusivamente a salvaguardar ou a financiar o momento de jogo dentro do campo. Existe uma diretora de prova que é remunerada, existe um juiz árbitro que é remunerado. Está a ajudar a financiar toda uma estrutura. Toda uma estrutura desde patrocínios que são necessários para procurar e consolidar, prémios e tudo mais. E a ideia errática que existe neste momento até do próprio atleta é injusta perante todas as equipas que trabalham para que o torneio seja um sucesso e para que não hajam provas a terminar ou jogos a terminar às 3 da manhã que é inadmissível. Clubes cometem atletas a jogar às 3 da manhã. Isto já não é desporto. Isto já é sacrifício. Isto já é uma cruz levada em calvário. Isto já é um, tudo menos desporto. Uh, isto não pode acontecer e para que isto não aconteça há toda uma equipa profissional e que garante desde a manutenção do campo limpeza a senhora que está a fazer a manutenção permanente de casas de banho balneários zonas comuns tudo isto tem uma envolvência e tem um custo de que, naturalmente, neste momento, as pessoas têm que perceber, uma vez por todas, que os 25 euros que pagam e que vão fazer, no mínimo, 3 jogos em fase de grupos, só se for eliminada que não faz mais, uh, mas os 3 jogos que fazem não estão a pagar o aluguer do campo, nem muito menos as bolas, nem muito menos aquilo que é o desgaste do próprio campo. Há toda uma estrutura à volta disto que tem que ser paga e compromissos que têm que ser assumidos. E isto é realmente algo que, infelizmente, ainda dentro do pádel, hoje em dia, quer atletas, quer treinadores, quer dirigentes, Gentes, que é gestores, infelizmente não tem. E o Excel fala por si, eu costumo dizer muitas vezes que isto é muito simples, é meter os dados dentro de um Excel e vamos a isto. Portanto, isto ter torneios de qualidade com garantia, eh, em que as pessoas se sintam bem, em que tenham uma logística ao dispor delas, em que as coisas corram todas pelo melhor, e é isso que nós pretendemos, tem custos. E esse é um pagamento que tem que ser naturalmente salvaguardado naquilo que é o investimento feito, eh, quer pelo clube, quer pelos patrocinadores oficiais, quer mesmo pelo próprio, eh, pelo próprio atleta. Nós trabalhamos exatamente para os atletas. Nesta altura, eh, tem também uma campanha solidária que ainda se mantém até ao final do mês de dezembro. Eh... Sim, aliás, o mote para este torneio é precisamente uh, um, a nossa campanha solidária que é o Jogar Solidário que é uma campanha uh, que, que pretende ajudar os bombeiros voluntários de Vila Verde e este torneio é precisamente um tributo ao Padel e à solidariedade uh, e que uh, permite também, e queremos envolver os atletas nisso no espírito e valores natalícios da partilha, da solidariedade e da própria paz que o mundo tanto precisa e que estão intrinsecamente ligados aos valores do Padel e da própria modalidade mas muito mais do que um torneio social, este Great Christmas, pretendemos que os participantes vistam a, a camisola antes de entrar dentro de campo e estejam comprometidos com os, com os bombeiros voluntários, com os, nossos, com os nossos soldados da paz. Porque eu acredito que juntos podemos fazer a diferença e assumir este designo coletivo é, é, um, é uma responsabilidade moral de todos nós e não nos podemos lembrar só deles nos momentos de aflição, só quando existem incêndios. São estruturas humanitárias, associações que dependem muito daquilo que também é o contributo de, de entidades públicas e privadas, naturalmente, mas que carece um envolvimento e uma mobilização da comunidade. E é precisamente que nós possamos fazer neste Natal a celebração, uma celebração para o futuro e de cuidarmos de estar e de cuidarmos de, e estarmos atentos àqueles que tantas vezes, mas tantas vezes dão muito de si sem pedir absolutamente nada em troca, que é este reconhecimento aos nossos, aos nossos soldados da paz. Por último, dizer que espero que e eu muito pessoalmente que este período natalício seja propício para nós relocalizarmos a nossa bússola dos valores. Muitas vezes falamos tanto aqui em valores, e eles também são importantes outros valores, mas que os valores da partilha, da solidariedade, da caridade, da humanidade, que nos possam inspirar a todos. E que, e que nos possamos ver na figura daquilo que é verdadeiramente importante no Natal, que é a figura da humildade do presépio, e para centrarmos as nossas prioridades e lançarmos um olhar de diferença perante aqueles que nos estão tão próximos, e neste caso com que até são os bombeiros, mas podia ser alguém próximo de nós, e assim preparamos coletivamente o nascimento do Homem Novo, porque eu acredito na renovação do homem a cada ano, e que nós podemos fazer muito mais e melhor já em 2024, perante aquilo que nós fizemos em 2023. E que possamos comunicar todos eh, entre Exatamente. nós entre nós. Uh, muito obrigado uh, a Francisco Mota, CEO da Great Paddle, João Ribeiro, treinador do Great Paddle e também ao Diogo Carvalho, especialista em marketing digital, né, gerente da Macrobiz e da Digito Solutions, empresas, uh, né, Diogo, que quem estiver a ouvir pode conhecer melhor através uh, de um contacto ou das redes sociais. Exatamente. Uh, muito bem.
Quanto ao jogar fora da caixa, volta na próxima semana. Já sabe que este programa fica disponível também em podcast, em antenaminho.pt e nas redes sociais do Facebook e, Antena, e YouTube da Rádio Antenaminho. E ao sábado esta conversa pode ser lida na edição do Jornal Correio de Minho. Até para a semana. Jogar fora da caixa. Um programa sobre Pável e a envolvência da modalidade para além do desporto. À quinta-feira, na Rádio Antena Minho, entre o meio-dia e a uma da tarde. Aos sábados, no Jornal Correio do Minho. Disponível também em podcast em antenaminho.pt, no YouTube e Facebook Antena Minho. Jogar fora da caixa.